let us uh, start today's lecture it's uh, about uh, completion of a matrix space completion of a matrix space so this in fact the last topic of this unit so uh, let's first uh, discuss isometry in this direction isometry so isometry is a function uh, between the uh, two metric spaces uh, which preserves the distance the distance uh, between the points is same as the distance between the images of these points so uh, given a metric space two metric spaces uh, let let x d1 and y d2 be two two metric spaces a mapping a mapping f between these two spaces x and y is called an isometry is called an isometry if if distance between uh, the image of any two points say x1 and x2 f of x1 it's here d2 okay because f of x1 and f of x2 they are in y and uh, on y the metric is d2 okay so this distance between the images of the points x1 and x2 is same as a distance between the points x1 x2 this should hold for each point for each pair of points x1 x2 belongs to x so the, the first observation is that uh, this uh, function which is isometry is obviously a continuous and it's also one one so let's first check that uh, this function is one one that's actually a straight forward you can see it directly from the definition so uh, so let's write it in the form of exercise show that show that every isometry is continuous and one one is continuous and one one uh, uh, or you can say injective okay injective continuous and injective So uh, for continuity, uh, because uh, we have two matrix spaces x t1 and f y t2, so uh, for each epsilon positive, we have to find delta positive such that whenever distance between the points uh, is uh, in x is less than delta, this should imply the distance between their images must be less than epsilon. So uh, let's choose uh, uh, let uh, let uh, uh, let epsilon be any positive number then then distance between the images of any two points is less than epsilon which is less than epsilon if if distance between the points x1 and x2 is less than epsilon why because uh, because uh, actually both are same uh, distance between fx1 fx2 is same as distance between x1 and x2 so uh, 
so whenever distance between x1 and x2 is less than epsilon then distance between their image must be less than epsilon because both the distances are actually same treat this as delta so for uh, for each epsilon positive i can find delta positive such that such that uh, t1 x1 x2 less than delta implies d2 fx1 fx2 less than epsilon so i can say this therefore for all epsilon positive there exists delta positive such that distance between x1 and x2 less than delta implies distance between the image fx1 fx2 is less than epsilon so therefore it is continuous so next we see that it's also one one so now now now, now let now let let's take any two points x1 and x2 in x such that their images are same such that fx1 is same as fx2 we need to show that x1 is equal to x2 one one basically so uh since uh, these two points are same and the d2 is a metric on y so the distance between these two points must be equal to zero so this gives distance between the points fx1 fx2 is equal to zero but uh, this f is isometry which means that distance between it's d1 here now not d2 it's a d1 okay. d1 x1 x2 is equal to zero now d1 is a metric this means that x1 is equal to x so therefore it's one one so every isometry is continuous as well as one one. Now uh, let's dis let's let's define the completion of matrix space. One more definition. So given uh, again uh, we have a given matrix space. Uh, suppose that matrix space is not complete. Suppose it is incomplete. There are many matrix spaces which are not complete. So can find uh, the bigger space, bigger than that space, so that uh, this space which is incomplete is contained in that space, and 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 the new space which we have constructed is a bigger space is complete. So that that's actually the completion. So how can we space ko complete? Kare, jaise jab humne discuss kiya tha na complete matrix, so wahan par humne bataya tha zero one jo space it's not complete. But can we make it complete? Yeah, we can make it complete by adjoining the point zero. If we have point zero, we adjoin it. It will be a complete matrix space. And, uh, and 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 what is the relationship between these two spaces? You can see. So this is uh, this space which which is the uh, which is complete now by adjoining the point zero to this incomplete space. So there is a relationship between these two points. The closure of this space is actually equal to this. Okay, and similarly, uh, you can see uh, you know that this Q is not complete. But what is a complete? And one more uh, relationship between these two sets, between the two metric spaces, is that this one is incomplete, this one is complete, and Q closure is equal to. R. So this R, which is complete, and it's equal to the closure of given space, which was incomplete. Okay, and and here. This space zero one closure interval zero one is complete and it is the closure of the incomplete space. जो आपके पास incomplete space है and such space जो जो space R आपको मिला ना which is complete it's called the completion of this space given space जो incomplete था. तो इसको हम formal definition देंगे इस in terms of mapping as we define it. तो आपको idea समझ आ गया completion of matrix space का. मतलब वी आर एट जॉइनिंग पॉइंट्स सो दैट इट विल बिकम कंप्लीट सो लीस्ट पॉइंट्स वी हैव एट जॉइन सो लेट लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस सपोज ये आपके पास जून मैट्रिक स्पेस है ओके a matrix space now new matrix space which we call the completion a matrix space x star 
get some other metric see d star okay this metric space is called is called a completion of xt इसको हम कहेंगे ये xt की completion है if first property it should be complete it should be if x star d is complete एक तो ये complete होना चाहिए and what's the second property इसका closure actually uh, x का closure है ना इसका closure x star के बराबर होना चाहिए but but we will define it like this and and there exists and an isometry there exists an isometry see capital F from X to X star such that the image of the space x under this f the closure of this space is equal to x star this is the formal definition of uh, completion of a metric space now we check the uh, real which is, which is complete completion of q and the close interval 0 or is the completion of open interval 0 how is it in properties what is isometry we will discuss so, so that we write in the form of example is uh, completion of a metric space so let's discuss uh, these examples now. Uh, so, or, uh, so let's write this in the form of exercise. Show that it's exercise. Okay. Show that this R is completion of Q and the closure interval 0 1 is this is a completion of is a completion of say open interval both sides you can take opener one side as you wish so uh, this uh, one uh, this one okay this closure interval is a completion of that space Now, uh, this R is complete. Uh, that's the first requirement for the completion. First requirement have to pass. You have isometry. Chahiye. So, clearly, this R is complete. Okay. R is R is complete. Now, define. Now, define. Can you guess uh, what's the isometry from Q to R? कोई आप में से गेस कर सकता है सो लेट्स डिफाइन दिस एज एन इंक्लूजन मैप ओके फाइ ऑफ x इज इक्वल टू x दिस कॉल्ड द इंक्लूजन मैप हां अगर ये q से q तक होती देन इट विल बी द आइडेंटिटी फंक्शन तो उस जिस अगर कोई आपके कि आपका केस इस तरह का होगा जहां पर जो कोडोमेन होगा दैट विल बिगर देन द डोमेन उस केस में ये जो है ना आइडेंटिटी टाइप मैप की इसको हम कहते हैं इंक्लूजन मैप ओके सो लेट्स डिफाइन दिस इंक्लूजन मैप देन अंडर दिस इंक्लूजन मैप व्हाट्स अ फाइ ऑफ क्यू इट्स क्यू है ना बिकॉज़ इट्स आइडेंटिटी मैप एंड व्हाट विल बी देन दिस फाइ Q closure that's equal to Q closure that's equal to R. So, this property, second property, it should be an isometry. isometry. And this is isometry because it's an identity map. And this uh, also, also distance here uh, where the where you realize so distance means the mod. Also, distance between the images. is same as the distance between the points because it's uh, it's uh, it's uh, it, it it is the inclusion map actually okay. 5x1 is x1 5x2 is x2 
so therefore r is is the completion of completion of q to isi tarah se aap 0 1 ko wahan par bhi id inclusion map aap lijiye that will be the uh, completion of uh, of interval okay and open interval semi open interval similarly this interval uh, this interval is is a completion completion of the interval 0 1 okay. this कहा so given a matrix space x t we say this x star d star this d star is different from t in general uh, so different d star we call sakte ho which is uh, not same as d but uh, in certain case it may be c because it is the existing property actually it is the existing property aapko baat samajh aa rahi hai matlab aapko koi complete matrix space exist hona chahiye jinki jinki ye properties ho तब आपके पास आइसोमेट्री होनी चाहिए सो दैट दिस प्रॉपर्टी शुड होल्ड राइट नहीं अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप भी क्लियर कीजिए इसको दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन हाँ जब आप एग्जाम्पल्स की बात करोगे ना वहां पर एक्चुअली मतलब मतलब ये एक्चुअली वो एक्चुअली सुपर सेट्स ही होते हैं जो कंपलेशन होते हैं ना are actually the supersets aur un par matrix wahi hota hai jo subspace par hota hai actually unki jo matrix hoti hai subspaces ki wo actually matlab usi space se aa rahi hai jo aapka jo aapka super set hota hai to aapka given as matrix space hoga yd to aapko xt actually construct karna hai so both uh, matrices they are same actually तो एक्चुअली uh, हमने ये क्यों किया है ना मतलब जब आप एग्जाम्पल्स की बात करिए वहाँ पर तो लगेगा कि सेम है एक्चुअली बट इन सर्टन एग्जाम्पल दे आर नॉट एक्चुअली सेम दे आर नॉट एक्चुअली सेम वो हम आगे uh, जब आपका फंक्शन इसका कोर्स होगा कहाँ पर मतलब ये डिफरेंट स्पीसीज कैसे हो सकती है जैसे आपने देखा क्योर और दे आर एक्चुअली द सेम स्पीस सेट ऑफ द रियल नंबर्स एक्चुअली फर्स्ट इज द सेट ऑफ रैशनल पॉइंट सेकेंड इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स But there are uh, there are some spaces where uh, you are dealing with actually uh, the classes जहाँ पर elements जो होगी वो equivalence classes होगी तो तो उसको हमने नजर में रख के मतलब हमने इसकी ये formal definition दी है या आगे आपको actually एक theorem करी जहाँ पर आपको ये prove करना है every matrix space has a completion तो वो एज अ मतलब सुपर सेट एज एक्सट नहीं होगा क्योंकि वहां पर आपको वहां पर आपको एक्सटेंस प्रूव करें वो आपको कंस्ट्रक्ट करना है उस स्पेस ना एक्सटर्न वहां पर सो दैट विल डिस्कस है वो जो कंप्लीशन एक्सट होगा वो किस टाइप का होगा वहां पर आपको एक पूरा क्लियर होगा क्या डी और डी स्टार सेम है या डिफरेंट है क्या है तो जहाँ यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हमने लिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि सेम है कि हम क्यों ये इसे डिफरेंट डिफाइन कर रहे बाई वे डूइंग दिस बट यू विल सी दिस वेरी सू Okay, so these uh, are uh, the completion of these Q one spaces. Uh, so next, uh, we discuss uh, the theorem that's called the uh, the completion of matrix. Every matrix space has a completion. That's this theorem. Every matrix space. has a completion every matrix space has a completion this is the theorem proof so let's take any matrix space uh, 
सो वन थिंग इज क्लियर दैट अगर आपका गेहूँ मेट्रिक स्पेस ही कम्प्लीट होगा तो वो उसी के कम्पलीशन हो या आपको वहाँ पर पॉइंट सेट करने के वहाँ पर जो आइसोमीट्री होगी ना वो आप आइडेंटिटी ने मैप डिफाइन कर सकते हो अगर x कम्प्लीट मीट्रिक स्पेस होगा तो x ही उसकी कम्पलीशन होगी और जो मैप होगी वो होगी आइडेंटिटी मैप जैसे r कम्प्लीट है ना r की कम्पलीशन r ही है r r की कम्पलीशन r ही है तो अगर कम्प्लीट होगा तो उस केस में आपको कुछ करना नहीं है एक्चुअली सो लेट x d बी ए मीट्रिक स्पेस बी ए मीट्रिक स्पेस सो वी नो दैट हमने जो स्पेस ना स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन जो कंस्टर किया है ना वो हमने इसीलिए एक्चुअल किया वी नो दैट दिस स्पेस सी एक्स आर इज ए कम्प्लीट मीट्रिक स्पेस ये हमने किया है ना दिस वी हैव डन इज ए कम्प्लीट मीट्रिक स्पेस वायर वायर मीट्रिक इज डिफाइनड बाई मीट्रिक इज डिफाइनड बाई तो डी तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज किया तो लेट्स लेट्स राइट इट एज ए डी स्टार डी स्टार एफ जी इट्स इक्वल सुप्रीम सो दे आर दीट्स आर रियल नंबर एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई एक्स बिलोंग्स टू एक्स सो दिस वी हैव डन This is a complete matrix space. We uh, actually uh, uh, we'll see that this is actually the not this not exactly the completion. इसका जो कोई सब सबसेट एक्सट होगा सी एक्स का जो complete होगा ये तो खुद है ही complete. अगर हम प्रूव करेंगे इसका कोई सबसेट ऐसा है जो complete है और वही complete matrix space जो है वो इसकी completion है. अब देखिए हम कहाँ से कहाँ तक आ गए आप आपने कहाँ से स्टार्ट किया अब स्ट्रैक्ट स्पेस से आपने स्टार्ट किया एनी मेट्रिक स्पेस बट आपके पास एक ना एक एक कंक्रीट मेट्रिक स्पेस आ गया सी एक्स आर मैम आप इनको इसको देख सकते इट्स द सेट ऑफ फंक्शन एक्चुअली रियल वैल्यूड फंक्शन यू आर एक्चुअली डीलिंग विद रियल नंबर तो अब एस्ट्रैक्ट स्पेस से हमने स्टार्ट किया है और हमारे पास एक कंक्रीट स्पेस हमने वहाँ से कंस्ट्रक्ट किया है कंक्रीट स्पेस ना मतलब Now you can see those. I guess you can feel those points. They are actually real numbers. Everything is in your mind. This is the supremum, like that. So uh, we try to uh, find out uh, the subset of C X R, which is a complete metric space, and and we'll show that that complete metric space is actually the completion of X D. So uh, how do we do that? Uh, so that means uh, we have to identify the elements of X actually with the elements of C X R. हमें हर किसी element जो भी X का element है हमें उसकी corresponding एक element C X R से construct करना है मतलब continuous में हमें identification चाहिए actually between the points of X T and the points of C X. Then via that identification we can find the completion of this matrix space so what's the identification uh, this uh, one is the identification actually so we define a map let uh, let x not let's choose any fixed point x not x not is any fixed point it's any fixed point okay x not now what we do for each for Each x in x. मैंने पहली बार मैंने एक्चुअली मुझे इसके एलिमेंट्स इसके साथ आइडेंटिफाई करनी है तो हर किसी x के लिए मुझे एक मैप डिफाइन करनी है दैट मैप शुड बी रियल वैल्यू दैट मैप शुड बी रियल वैल्यू फॉर ईच एक्स इन एक्स वी डिफाइन वी वी डिफाइन वी डिफाइन अ मैप एफ एक्स इट्स अ मैप ओके फ्रॉम x star by by f x of y the image of f x image of y under this map f x it's f sub x okay f x y is equal to d y x minus 
dy x not तो एक्स नॉट तो पहले आपने फिक्स कर ही दिया आप हर किसी एक्स के लिए एक मैप आप डिफाइन करोगे एफ एक्स विच डिफाइन बाई एफ एक्स वाई स्कोर अब ये जो मैप होगी ना ये वाई पर डिफेंड एक्स क्योंकि यहाँ से भी आपने एक्स को फिर आप अब इस एक्स को वेरी करते रहोगे आपको डिफरेंट मैपिंग इसमें देखिए ये एक्स नॉट ऑलरेडी आपने फिक्स कर इसको आपने चेंज नहीं करना है बट यू कैन चेंज दिस एक्स जो आपने यहाँ लिया आप डिफरेंट एक्स चूज करोगे यू विल गेट डिफरेंट मैपिंग तो ऑब्वियसली दिस इज अ रियल वर्ल्ड मैप बिकॉज डी वाई एक्स इज अ रियल नंबर डी वाई एक्स नॉट इज अ रियल नंबर दियर डिफरेंस इज अगेन अ रियल नंबर सो इट्स अ रियल वर्ल्ड मैप एंड इट्स ऑब्वियसली वेल डिफाइंड वाइट वाइट इज वेल डिफाइंड कैन कैन एनी वन ऑफ यू एक्सप्लेन दिस दिस मैप इज एक्चुअली वेल डिफाइंड एफ एक्स वाई मतलब हर किसी वाई के लिए आपको यूनिक इमेज ही मिलेगी वाई दिस इक्वेशन ओके बिकॉज डी इज एक्चुअली मीट्रिक डी इज वेल डिफाइंड डी इज डी इज वेल डिफाइंड फॉर दिस पियर वाई एक्स वी हैव यूनिक डी वाई एक्स फॉर दिस पियर वाई एक्स नॉट वी हैव यूनिक डी वाई एक्स नॉट सो द डिफरेंस इज एक्चुअली यूनिक नॉट बिकॉज डिफरेंस इज ऑल्सो इट्स ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन दर्ड ऑफ रियल नंबर सो एवरीथिंग इज ओके हियर दिस इज वेल डिफाइंड दिस एफ एक्स वाई so uh, we'll see that uh, this map jo aapne yahan par define kiya hai x se lekar aa tak we'll see that this is its cxr so first we'll show what cxr is a set of bounded and bounded continuous function so first we see that uh, this is a bounded function this uh, uh, t uh, this uh, f fx fy fx1 or fx you can say it's a bounded function it's a bounded function okay so uh, let's uh, try to do this uh, it's a bounded function it's a bounded function mm. we show that f x it belongs to c x the first one that we need to show that f x is a bounded function is a is a bounded function this is a bounded function okay so uh, uh we have uh, we have uh, this uh this is uh dx y should be so uh we have a uh, dy x not or uh, can say okay dy x not x not is fixed number this is lesser equal to by using triangle inequality this is lesser equal to dy x plus d x x not okay and this is true for each x y belongs to x this gives this gives uh, d x x not is greater or equal to d y x not minus d y x t y x not which means minus d x x not is lesser equal to d y x minus 
डी वैक्स लिमिट वन तो एक तो ये इन आपको मिल रही है वट वी डू वी स्टार्ट वी स्टार्ट विथ नाउ टी डी वाई एक्स ओके वी स्टार्ट विथ डी वाई एक्स डी वाई एक्स राइट तो यहाँ से हमने डी वाई एक्स नॉट से स्टार्ट किया अब हम डी वाई एक्स स्टार्ट करेंगे नाउ अगेन डी वाई एक्स इट्स लेस आर इक्वल डी वाई एक्स नॉट प्लस D x not x or x x. Now this is one and the same thing because D is a metric. So this gives uh, this gives D x x not is greater or equal to D y x minus D y x not. Or we can see we can see or uh, this D y x minus dy x not dy x minus dy x not uh, this is less or equal to d x x not so or this uh, but we know that uh, this minus times d of x x not is less or equal to dy x minus d y x not which less or equal to d x x not this is by one k because one is one ye hai this is so uh, it's like this minus epsilon less than some real number and less than epsilon so this means mod of the number is less than epsilon so epsilon is dx x not so that means mod dy x minus dy x not is less than d x x not ओके तो ये आपको यहां पर क्लियर हो गया दिस पॉइंट ओके सो व्हाट्स दिस डी वाई एक्स माइनस डी वाई एक्स इट्स एक्चुअली मॉड ऑफ मॉड ऑफ एक्स दिस एफ एक्स वाई दिस मीन्स मॉड ऑफ एफ एक्स वाइज लेस आर इक्वल टू and you can see that this is actually the upper bound because it's independent of this point y function of y hai so that mean is fx is bound is because for each x this is some finite number okay and it's independent of y okay function to tabhi bound hogi jab fx jab when you have fx less or equal in general in general mein general ki baat the general concept hai na bound mein wo ye hai fx less or equal to k for each x तो ये तो है ही एफ एक्स वाइज लेसर दिस 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 इज योर के एंड दिस के शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट इस जनरल केस में एक्स पॉइंट होता है यहाँ पर पॉइंट वाई है सो दिस एफ एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन इज अज अ बाउंडेड फंक्शन तो बाउंडेड फंक्शन आ गई आ गई है नाउ नेक्स्ट टू वी चेक इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन तो एफ एक्स इज ऑल्सो is continuous okay. fx is continuous so this is a uh, in, fa in fact we will see that it's actually the cheese function not only continuous it's the cheese type function actually which is stronger than this continuous it's a the cheese function actually So uh, what we do, uh, uh, we'll try to show that it's actually the Lipschitz function. So, so we show that this. We show that. We show that uh, mod. of fx 
of y1 minus fx of y2 is lesser or equal to 2 times distance between y1 and y2. So this is Lipschitz, this 2 is a Lipschitz constant. Lipschitz function agar aapne ki hoogi to aapko clear hoogi Lipschitz ka mohi hoogi. But hamei continuity chahe so you don't worry about Lipschitz. So aap yeh prove karegi, isse hum prove karegi then it will be it's a continuous function. Isko hum prove karegi. For all y1 y2 belongs to x. So let's choose, let, let's choose any points, any two points, y1, y2 belongs to x, then, then we see this fx, y1, minus fx, y2, let's find out these two, the difference, fx, y1 is d, y1, x, minus d, y1, x naught that's the definition minus fx y2 is d y2 x minus d y2 x naught and this is equal to uh, d y1 x minus d y2 x let's combine these two d y1 x minus d y2 x okay then uh then 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 this is minus times okay let's write this like this then minus times d y1 x naught then minus d y2 x naught so uh just uh, okay So uh, here I went to plus actually. Okay, uh, it uh, hardly matters. I can put plus sign here. I can put d y one x minus d y two x. Then d y one x not minus minus plus minus minus plus. So, so if I put minus here, so here it should be then two dy2 and here it is y1 okay is it okay this so dy1x minus dy2x then plus dy2x not minus dy1x not so both uh, this is by triangle inequality it's less than equal to dy1y2 x is the common point and here it it's that it's it's actually minus sign so that's why it's less than by triangle inequality actually consequence of triangle inequality and again here we can apply triangle inequality this is less than equal to dy2y1 so it's less or equal to d y1 y2 plus d this you can say it's y2 y1 which is same as y1 y2 okay you can okay, you write y1 y2 by triangle inequality okay by triangle inequality so that's equal to d y1 y2 plus d y1 y2 which is equal to twice d y1 y2 तो आपके पास यह गई without mod आपको यह मिला है so 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 this means we have this fx y1 minus fx y2 is lesser equal to twice d y1 y2 अब मुझे चाहिए एक्चुअली माइनस टू वाइस डी टाइम्स दिस शुड बी लेस आई रिक्वेस्ट दिस नाउ अगेन नाउ अगेन लेट्स फाइंड आउट दिस एफ एक्स वाई टू माइनस एफ एक्स वाई ओके एफ एक्स वाई टू माइनस एफ एक्स लेट्स सी दिस अगेन दिस इज इक्वल टू इट्स इट्स वेरी सिंपल ओके डी वाई टू एक्स माइनस ट y2 x naught then minus times it's d y1 x minus d y1 x naught okay 
so let's get uh, up these two y two x and y one x. It's d y two x minus d y one x. Okay. Then uh, it's a uh, plus times this one d y one x d y one x not minus d y two x not. It's dy to x uh, minus dy one x. Okay, this is given x not dy to x not. So, we have this. Now, I will write the next page. Pe likh deta fx y two minus fx y one is equal to d y two x minus d y one x. Okay, then plus d y1 x0 minus d y2 x0 ye hai beta so uh, again you can apply triangle inequality so x is the common point it's lesser equal to d y2 y1 plus d y1 y2 and that's equal to twice d y1 y2 to so, yeah, oh. <laughs> no. uh, minus times this okay applying minus sign on both sides so this minus times fx y2 minus fx y1 is lesser equal to minus twice d y1 y2 or you can see fx y1 sorry it's great radical not, not radical. it's here great radical okay fx y1 minus fx y2 is great radical to minus twice d y1 y2 so <coughs> this is it this is a uh, this gives uh, minus twice d y1 y2 lesser equal to fx y1 minus fx y2 and that's lesser equal to d y1 y2 so again it's like minus epsilon then this twice and then plus epsilon and this is the number <coughs> at the middle so this means mod of this number okay mod of fx y1 minus fx y2 is lesser equal to twice d y1 y2 so that means uh, this is mod what is fx y1 means uh, so this affects the map actually so, so now uh, from this we conclude that uh, f is continuous okay. f is continuous Start. So continuity ke liye for each epsilon you should find delta okay. So let epsilon be positive number such that mod of fx y1 minus fx y2 less than epsilon. Not such that you write then then, then that this is less than epsilon if ye kab less than epsilon hoga if this is less than epsilon kyunki agar ye less than epsilon hoga then obviously this will be less than epsilon so if twice twice d y1 y2 less than epsilon okay that is that is mod of fx y1 minus fx y2 is less than epsilon if d y1 y2 is less than epsilon by 2 
which is your delta. So that's for each epsilon first I can find delta first to size that d y over y2 less than delta implies so thus thus for all epsilon positive there exists delta positive such that d y1 y2 less than delta implies mod fx y1 minus fx y2 less than epsilon so which means fx is continuous fx is the continuous piagi bounded piagi it means that fx belongs to cxr so hence fx belongs to cxr so for each x i can find a point fx which is the cxr So next uh, what we do we define a map next we define capital F from X to CXR by F of X image of X under F is called this function of X so it is in CXR to have which check here this function will come to find correctly और हम प्रूव करेंगे ये जो फंक्शन है ना दिस फंक्शन इज एन आइसोमीट्रिक दिस फंक्शन इज एन आइसोमीट्रिक ये फंक्शन जो है ये आइसोमीट्री है आइसोमीट्री आप मुझे लग रहा है आप चेक कीजिए आइसोमीट्री इट्स वेरी सिंपल है आइसोमीट्री सो दिस एफ इज आइसोमीट्री ओके एफ इज आइसोमीट्री एफ इज आइसोमीट्री सो डी स्टार इज मीट्रिक ऑन सी एक्सर ओके सो वी फाइंड द डिस्टेंस of the image so okay distance of this image f of x1 and f of x2 this should be distance between the points x1 and x2 this is uh, by definition uh, this because you are in cxr actually so uh, this is a uh, what by definition uh, this is uh, by definition this is actually the supremo of uh, mod of fx1 evaluated at x okay because fx1 is a function minus fx2 evaluated at x by x belongs to x so that's the supremum x belongs to x what's fx it's actually f sub x1 of x minus f sub x2 of x this is equal to the supremum x belongs to x what's fx1 of x so you can apply now definition here it's a uh, it's a uh, what's uh, this f fx that has t by okay it's d x x1 minus t x x now that x not fixed actually okay minus d x uh, x2 minus d x x not d x x not okay So this is uh, by definition of uh, f x one of x, and this is f x two of x. So d x x not and d x x not they will go because here it's minus and here it's plus. So it's supremum d x x one minus d x x two. This is equal to supremum x belongs to x. 
dx x1 dx x1 dx x1 minus t x x2 dx x2 और ये आपने अभी प्रूव किया दिस इज दिस मॉड ऑफ dx a minus जो आपने आई थिंक ये आपने कहां पर प्रूव किया था मॉड ऑफ दिस ना मॉड ऑफ एफ एक्स वाई जो आपने प्रूव किया था लेसर इक्वल टू एक्स एक्स नॉट एक्स एक्स नॉट सो इट्स लेसर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू सो दैट्स दैट्स लेसर इक्वल टू दैट्स लेसर इक्वल टू सो व्हाट्स दिस एक्चुअली दिस वन सो हियर एक्स वन इज अ पॉइंट हियर एक्स टू इज अ पॉइंट अब यहाँ पर एक्स टू एक्चुअली फिक्स पॉइंट है Let me write it first. It's supremum x belongs to x. Distance between x one and x two. Now, ah, uh, this is independent of supremum, so it's equal to distance between because it's not constant actually. अब आह आपको ये actually चाहिए ये कैसे इसके बराबर है? हमने आह actually ये किया अगर आप अगर आपको याद होगा we have done this mod of एफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी एक्स एक्स वाई एक्स नॉट इज फिक्स पॉइंट सो वट्स दिस मॉड दिस मॉड इज एक्चुअली दिस मॉड ऑफ दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स एंड वाई एक्स नॉट वाई एक्स माइनस डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स नॉट सो दिस इज लेस आर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट सो दिस इज योर एक्स एक्चुअली x and this is your x naught so ye y actually it's it is it's absent this on this right hand side it's not here so right hand side mein sirf do points hai x aur x naught aur yahan par wo x naught ki jagah par x x ki jagah par x1 hai agar aap isko dekhoge aur x naught ki jagah par x2 hai so it's less or equal to distance between x x naught while x is x1 and x naught is x2 so a uh, So, uh, so what uh, we obtain? Uh, so that means so that means uh, distance between the image points is always less or equal. So it's not a difference here. It's a distance between the points. So this is it's less or equal distance between x one and x. But you want the equality. Actually, you want isometry. तो लेस आर इक्वल टू तो है ये हम प्रूव मतलब ये इसका अपर बाउंड है एक्चुअली हम प्रूव करेंगे कोई ऐसा पॉइंट भी है जहां पर ये इसको अटेंड कर जहां पर इक्वलिटी होल्ड हो सो दैट मीन वी कंक्लूड देन इक्वलिटी एक्चुअली हम प्रूव करेंगे जो सुप्रीम वैल्यू है ना सुप्रीम इज लेस आर इक्वल टू बट वी शो दैट सुप्रीम इज अटेन एट सम पॉइंट सो वट्स दैट पॉइंट एक्चुअली वट्स दैट पॉइंट ओके Okay, so let's continue it now tomorrow. Okay.